Hello friends, welcome back to Flurvy Style. In this video, we will be healthy corn cheesy cutlet. So, this cutlet is very easy to make a corn cheesy cutlet. We will 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 make a corn cheesy cutlet. We அது நடுவுல நம்ம என்னென்ன இன்கிரெடியன்ட்ஸ்லாம் தேவைன்றத பார்த்தலாம் பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு எக் வந்து பீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் गरम मसालाவும் ஒரு பிஞ்ச் பெருஞ்சீரக தூளும் எடுத்துக்கேன் அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து சீஸ் எடுத்துக்கேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் அதாவது ரெண்டு வெங்காயம் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலையும் மூணு நாலு புதினா இலையும் அதல பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இங்க வந்து உருளைக்கிழங்கு தோல் உரிச்சிட்டு அந்த கானி வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அத நல்லா மசச்சிக்கலாம் சைடு பை சைடு வந்து நம்ம ஒரு panல எண்ணெய் சூடு பண்ணி வெங்காயத்தை வந்து வதக்கி வச்சுக்கலாம் சோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கேன் அதல வந்து இப்ப நான் நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை எல்லாம் சேர்க்க போறேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்க தேவையில்ல சும்மா லைட்டா அந்த கலர் चेंज ஆனா போதும் என்ன ரொம்ப வதங்கிடுச்சுனா அது நல்லா இருக்காது அந்த நறுக்கு நறுக்குன இருந்தாதான் அது வந்து கட்லெட்க்கலாம் நல்லா இருக்கும் சோ வெங்காயம் இருக்குறது அதல தெரியணும் சோ ரொம்ப வந்து நம்ம சாஃப்ட்டா ஆக்கிட்டோம்னா அது நல்லா இருக்காது அதனால லைட்டா வதக்கிக்கலாம் எப்பமே நம்ம சாப்பாடுக்குல வதக்கோம்ல அந்த மாதிரி வதக்க கூடாது இத கலர் மட்டும் லைட்டா चेंज ஆகட்டும் so that's why I'm going to put a light on the light. Now we're going to put the masala on the side. We're going to put the stove off and put it on the side. So now I'm going to put the masala on the side. So now I'm going to put the masala on the side. I'm going to put the masala on the side. I'm going to put the masala on the side. I'm going to put the masala on the side. I'm going to put the masala on the side. So, now we have to put the light on the side. We have to put the masala on the side. We have to put the masala on the side. We have to put the masala on the side. We have to cut the masala on the side. We have to put the masala on the side. We have to put the masala on the side. We have to put the masala on the side. We have to put the masala on the side. We have to check the masala on the side. இத வந்து இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிட்டு எல்லாம் ஒண்ணோட ஒண்ணு நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறம் இத வந்து கையில வந்து அந்த வடைக்கு தட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி பேட்டிஸ் மாதிரி தட்ட போறோம் சோ கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப மெலிசா தட்டினா முறுமுறுன்னு ஆயிடும் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அது மொத்தமா இருக்கட்டும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் லைட்டா நான் அதை விரிச்சிட்டு அதுக்குள்ள வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்க சீஸ் ஸ்லைசஸ் இதுதான் சோ அதை வந்து வைக்கிறேன் உங்களுடைய इधर टेस्ट करने में निगर एंड स्लाइस मून स्लाइस कोड़ा बैकला ही लेना आप टेस्ट स्लाइस आ विक्की दिल्ली यहाँ इधर वन ना पीस वजह करें ना स्लाइस आ विक्रय द कोड़ा निगा आप टेस्ट आधा मारे कोड़ा बच्चिकला ना रेंड पीस वजह करें ना वच्चिटे आधा आप टेस्ट फोल्ड पनी इधर मोह तटी टनाने सो इधर म இப்போ வந்து அது கோட்டிங்க்கு மேல முட்டை அடிச்சு வச்சிருந்தேன் இல்லையா அதுல வந்து ஒரு தடவை ரெண்டு சைடு நல்லா பிரட்டி எடுத்துட்டு அப்புறமா பிரெட் கிரம்ஸ்ல வந்து பிரட்டி எடுக்க போறோம் சோ பிரெட் கிரம்ஸ் நல்லா மேல தூவி விட்டுக்கலாம் இல்ல ரெண்டு பக்கமும் நல்லா அத பிரட்டி வச்சுக்கலாம் சோ இது மாதிரி எல்லா சைடும் படுற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் முட்டையில இது பண்ணிட்டா அதுக்கு அப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸ் நல்லா எல்லா அதலயே ஓட்டும் தனி தனியா பிரிஞ்சு போகாத அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முட்டையில டிப் பண்றோம் நீங்க கார்ன் फ्लावर இருக்க இல்லையா அத கூட கரஞ்சி அதுல கூட இது பண்ணிக்கலாம் முட்டை நீங்க சேர்த்து சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படினா கார்ன் फ्लावर வந்து தண்ணில லைட்டா கரஞ்சிக்கிட்டு அதுல நீங்க டிப் பண்ணிட்டு அப்புறமா பிரெட் கிரம்ஸ்ல பண்ணிக்கலாம் சோ நான் இப்போ வந்து இத மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து முட்டையில டிப் பண்ணிட்டு பிரெட் கிரம்ஸ்ல நனைச்சி எடுத்து வைக்க போறேன் சோ எல்லாத்தையுமே இத மாதிரி வச்சிட்டு இத நீங்க வந்து தோசை தவாலியும் போட்டு நீங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லனா டீப் ஃப்ரை கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து டீப் ஃப்ரையும் இல்ல தோசை தவாலியும் இல்ல கொஞ்சம் மீடியமான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்தி இப்போ அந்த பேட்டிஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ள வைக்கிறேன் சோ இது வந்து நல்ல மீடியமான फ्लेம்ல வேகட்டும் இல்லனா கரஞ்சி போய்டும் சோ மீடியமான फ्लेம்ல வெந்திருக்க பாத்தீங்கன்னா சைடுஸ் எல்லாம் கூட நல்லா வெந்திருக்க இப்போ வந்து இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் பாருங்க நல்ல சூப்பரான கலர் चेंज ஆயிருக்கு இப்போ வந்து இன்னொரு சைடு திருப்பி வச்சு இன்னொரு சைடு வேக வைக்கலாம் 
ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ரெண்டு சைடு வெந்தால் போதும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வைங்க அப்போ தான் நல்லா உள்ளே இருக்கிறதுலாம் நல்லா வெந்து வரும் ரொம்பவும் வேக தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு கான் எல்லாமே எங்கேயும் வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் ரெண்டு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் சூப்பராக ரெடி இருக்குது இப்போ அதை பாருங்கள் சீஸ்லாம் அழகாக மெல்ட் ஆகி சூப்பராக வந்திருக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் கான் வந்து ரொம்பவே சத்து அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு ரொம்பவே சத்தான ஒரு பொருள் ஸோ அது நான் சாப்பிட போகிறேன் பாருங்கள் சீஸ் அழகாக இழுக்கும்போது வருது அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கான் சீஸி கட்லர் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ளவி ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண